आज ही डाउट नेट ऐप डाउनलोड करें डाउट नेट आरोप होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो विमान हमारा आज का क्वेश्चन है डिफाइन बायोजी केमिकल साइकिल और डिस्क्राइब दी कार्बन साइकिल बायोजी केमिकल साइकिल क्या होता है और कार्बन साइकिल को हमें डिस्क्राइब करना है बायोजी केमिकल साइकिल जैसे आप वो डिस्क्राइब कर सकते हैं बायो मीन्स लिविंग जियो मीन्स लैंड और केमिकल ये तीन वर्ड से मिलकर बना है बायो जियो केमिकल साइकिल इसको हम डिफाइन करते हैं द न्यूट्रियस द न्यूट्रियस एलिमेंट्स derived from the earth the nutrient elements are earth se derive hote hain by the living organisms isse jo nutrient elements earth mein milte hain hame aur jo derive kiye jate hain by the living organisms for their growth unki growth ke liye and metabolism ke liye for the growth and metabolism are called unhe bola jata hai bio geochemicals kya hote hain bio geochemicals wo nutrient elements jo ki earth se derive hote hain and living organisms use karte hain unhe for the growth and metabolism ye jo bio geochemical cycles bio geochemicals hain ye continuously recycle hote rehte hain hamare earth ke andar aur inka jo movement hota hai that is the movement of nutrient elements through the living and non living components of biosphere is called bio geochemical cycle kya hota hai the movement of nutrient elements through the living and non living through the living and non living components of biosphere is called bio geochemical cycle or any nutrients ka jo movement hota hai living or non living world mein उसको हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल अब ये टर्म जो बायो जियो केमिकल साइकिल इंडिकेट करती है दैट केमिकल्स सर्कुलेट थ्रू द लाइफ कि केमिकल्स जो है सर्कुलेट करते हैं थ्रू द लाइफ एंड थ्रू द अर्थ जो केमिकल्स हैं वो सर्कुलेट करते हैं थ्रू द लाइफ दैट इज जियो एंड थ्रू द अर्थ दैट इज थ्रू द अर्थ जियो एंड थ्रू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायो अगेन एंड अगेन इसलिए होता है इसलिए इसे बोला जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल जियो रेफर करता है हमारे रॉक्स को सॉइल को एयर को और वाटर ऑफ दी अर्थ को ये बायोजियो केमिकल साइकिल्स को हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी कहते हैं क्या कहते हैं आल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल्स दे आर आल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल्स ईच न्यूट्रिएंट साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट अब हर न्यूट्रिएंट साइकिल को हम दो कंपार्टमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं रिजर्वोयर में या साइक्लिंग के लिए क्या उसका रिजर्वोयर है या वो साइक्लिंग है ओके नाउ अब हमें बताना है कार्बन साइकिल क्या बताना है कार्बन साइकिल क्या है कार्बन साइकिल क्या है कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन दिविंग बींग्स in the form of carbohydrates fats proteins nucleic acids kya kehte hain jo carbon hai ek bahut hi important constituent hai jo ki organic compounds ka bahut important constituent hai jo find hota hai sab living organisms mein jaise ki jab hum carbohydrates lete hain fats proteins nucleic acids in sab mein carbon present hai what is cycle ki tarah hai jo carbon cycle hai wo bhi linked hai kisko energy flow ko kyunki ye energy flow ko kaise linked hai kyunki jo producers hote hain जो कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं और जो ओशंस के अंदर होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं इन्हें एनवायरमेंटल एनर्जी चाहिए इन्हें क्या इन्हें एनवायरमेंटल एनर्जी चाहिए दैट मीन्स इन्हें सनलाइट चाहिए या इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स चाहिए किसके लिए ताकि ये ट्रैप कर सकें कार्बन को इन टू शुगर्स 
हम पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं ये शुगर दैट इज ग्लूकोज और ओ रिलीज करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं इन ऑक्सीजन एंड दी ग्लूकोज अब ये जो ट्रैप्ड कार्बन होती है देन इट कम्स फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड इन दी सराउंडिंग एयर होल और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है ये जो कार्बन कहाँ से आती है ये सराउंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड से आती है सो so, क्या है जो कार्बन है ये क्या है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है अब हमारे प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए होता है ये चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी क्यों चाहिए होती है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन हमारे एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं जैसे से हम हम क्या करते हैं हम प्लांट्स खाते हैं या खाते तो हम में क्या होता है ये एनर्जी आ जाती है फिर जब हम रिस्पायर करते हैं तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है सम कार्बन एक्यूमलेट फॉर मेनी इयर्स इन दी वुड वुड के अंदर भी बहुत सारा कार्बन एक्यूमलेट होता है और फिर इवेंचुअली रिटर्न हो जाता है टू दी एटमोसफेयर किस तरह से जब आपके फॉरेस्ट में फायर्स लगती हैं तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसमें चला जाता है या थ्रू कंजम्पन या रेस्परेशन या जब रेस्परेशन होता है जब फंजाए बैक्टीरिया करते हैं या जब ये मर जाते हैं तो ये दोबारा से डिकम्पोज हो जाता है दोबारा से आपके नेचर में चला जाता है हमारे वोल्कैनिक इप्शन भी क्या करते हैं ये भी रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन टू दफेयर डज दिज अ कम्प्लीट साइकिलिंग ऑफ कार्बन इन दी एनवायरमेंट सो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है एनवायरमेंट के अंदर बाई मीन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स अब हमने एक डायग्राम के थ्रू एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कार्बन साइकिल है कार्बन क्या करता है टेंट टू साइकिल फ्रॉम एटमोसफेयर टू दी प्लांट्स ये एटमोसफेयर से प्लांट्स में आता है और फिर से बैक टू दी एटमोसफेयर चला जाता है अब प्लांट्स एनिमल्स डेट्रीवोस डीकम्पोज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड एडअप होता है इन दी एटमोसफेयर अब ये कार्बन साइकिल क्या होता है फ्रॉम एटमोसफेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन दी सॉइल टू जियोलॉजिक डिपोजिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बैक टू कार्बन डाइऑक्साइड अब कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी कार्बन हम हमारे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट हैं तो जब ह्यूमन बॉडी भी डीकम्पोज होती है तो वापस से कार्बन क्या चला जाता है सॉइल में चला जाता है या दोबारा प्लांट्स में दोबारा एयर में चला जाता है या फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू ये दोबारा से एयर में आ जाता है सो डिसरप्शन टू दिस साइकिल कैन लीड टू इंक्रीज एटमोसफेयर कार्बन और अगर ये साइकिल डिस्टॉप्ट हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन दी एटमोसफेयर और फिर क्या होगा इससे क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग होगी ग्लोबल वार्मिंग क्या मतलब क्योंकि जो सी टू का नेचर होता है वो हीट को ट्रैप करने का नेचर होता है क्योंकि ये ट्रैप करता है हीट को तो अगर इसका कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी एटमोसफेयर में वो क्या करेगी वो हीट को ट्रैप कर लेगी वो हीट को ट्रैप करेगी तो हमारा अर्थ का जो एटमोसफेयरिक टेम्परेचर है वो क्या करेगा वो राइज कर जाएगा ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और इस वजह से ये अर्थ एक अनसुटेबल प्लेस बन जाएगा टू सर्वाइव और टू लिव अपॉन सो अगर आप इस डायग्राम को देखें सो so, जब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बर्न करते हैं देखिए जब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बर्न करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है रिलीज होती है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू क्या होता है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू भी हमारी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है रिलीज हो जाती है उसी तरह से आपके फोटोसिंथेसिस ही जो है हमारा फॉसिल फ्यूल के थ्रू क्या होता है रिलीज होता है कम्बशन प्रोसेस के अंदर भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वॉलकैनिक इराप्शन रेस्पिशन इन सबसे सी ओ टू इन दी एटमोसफेयर जाता है और यही सी ओ टू हमारे प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं एंड इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स को लगाना बहुत ज़रूरी होता है 
अब जैसे आप देख रहे हैं डिफोरेस्टेशन हो रहा है प्लांट्स को काटा जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है सीओ बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो हमारे सीओ को ओ में कन्वर्ट करते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं अब क्या करते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू या ओशन के अंदर भी डिजोल्व हो जाता है जो कि ले लेते हैं एनिमल्स ठीक है अब प्लांट्स क्या करते हैं ये जब डीकम्पोजिशन होता है या अन डीकम्पोज होता है तो फिर से ये दोबारा बैक टू ये नेचर हो जाता है तो इस तरह से ये कार्बन साइकिल हमारा चलता रहता है दिस इज एंड दिस इज वॉट वी मीन बाई बायो जियो केमिकल साइकिल की जो कार्बन साइकिल है वो लिविंग ऑर्गेनिजम हमारे लैंड से और केमिकली तीनों फॉर्म के अंदर न्यूट्रेंट एलिमेंट ये मूव करता रहता है क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर